അതിയായ സന്തോഷത്തെ കണ്ണോടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിലീപിന്റെ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്ന ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു സന്തോഷം ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ഒരുപാട് സിനിമകൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ച ദിലീപിൽ വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ ഈ ചിത്രം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് ഒരുപാട് പുറകിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ചർച്ചകളും ഷൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര ദൈവം ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകരും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സിനിമയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനും വളരെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു വിജയം നേരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നിന്ന് നേരിട്ട് നേരുന്നു വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ ഈ സിനിമ നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ പോസ്റ്റർ വളരെ പ്രയോഗമായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ട്രെയിനർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ദിലീപിൻ്റെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോമഡി നന്നായിട്ട് അതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ഇമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു റയർ കോമ്പിനേഷൻ കുറേ കാലമായി മലയാളികളെ ആധരിക്കുകയായിരുന്നു ദിലീപിൽ നിന്നും ട്രാഫിയിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ വലിയ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നു തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ മുന്നണിയിലും പിന്നണിയിലും വളർച്ച എല്ലാവർക്കും വലിയ വിജയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു സംഘം സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമയാണിത് 
രാത്രി ബീഫ് ഫ്രൈ പൊറോട്ട ഞായറാഴ്ച മാത്രം ബിരിയാണി മച്ചാതും ഞാനത്ര എനിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സിനിമ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നിട്ട് പോലും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എൻ്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് പറയാൻ നോക്കുന്നില്ലാത്ത അത്രയും തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ദിലീപേട്ടിൻ്റെ സിനിമയാണ് പഞ്ചാബി ദിവസൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിച്ചു കുത്തി ഇരുന്ന് നല്ല സിനിമയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നന്നാലും ഒരാളായ ജോജു ജോർജ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതിലൊരു സിനിമ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായാലും ബാദുഷ കുറെ അധികം ടെൻഷൻ അടിച്ചു ബാദുഷയ്ക്കും കൈനറയെ ഷിനോയ്ക്കും ബാദുഷയ്ക്കും കൈനറയെ കാശിയുടെ അങ്ങനെ ഈ സിനിമ ഒരുപാട് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് സിനിമയായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന സിനിമ അതിന് വലിയ ഹിറ്റാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ പുതിയ സംവിധായകനാണ് പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ദിലീപിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ ബോയി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അരുൺ ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രതീഷ് രവിനാഥാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം 
ഇവരുടെല്ലാം ഉണ്ടെ നിന്നോട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എങ്കിലും വോയിസ് ഓഫ് സക്സെന്നാക്ക് നമ്മൂമി ഇനി ബട്ടന്റെ കൂടെ ട്രാഫിക് കാർഡ് കൂടെ സ്പീക്ക് കാർഡോടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും സിനിമ എന്ന ഒരു മോഹം മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം പണ്ട് പ്രജോഷിയുടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വന്നി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പരിപാടി അപ്പൊ ഇന്ന് അതുപോലൊരു പരിപാടി വേദിയിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം അരുൺ ചേട്ടന്റെയും രതീഷിന്റെ ഒക്കെ അതേ ക്ലബിലെ മെമ്പർ തന്നെ ഞാനും ദിലീപന്റെ വലിയൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് മാളിയപ്പുറം എന്നുള്ള സിനിമയാണ് എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാളിയപ്പുറം എഴുതിയപ്പം ആ അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ എഴുതിയത് സത്യം പറഞ്ഞ ദിലീപനാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എന്ന് മാളികപ്പുറത്തിന്റെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഈ ആറ്റം മുതൽ ആ ആറ്റം മുതൽ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് തിരിയപ്പെട്ടന്റെ സിനിമകളെ പറ്റിയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറെ ഓഡിയൻസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാളികപ്പുറത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ആ ഓഡിയൻസ് എല്ലാം തിരിയപ്പെട്ട സിനിമയുടെ ഓഡിയൻസ് ആണ് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതേ പോലെ ഒരു സിനിമ അതിൽ ജോലി ചേട്ടനുണ്ട് ഇവർ വലിയൊരു താരനിലുണ്ട് അപ്പം ഉറപ്പുണ്ട് തിയേറ്റർ പൂരപ്പുറം ഭാഗമുള്ള സിനിമയാണ് ഓയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ ഒപ്പം നിലവിലെ ഫാൻസിനെ പുറത്തു വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ഫാൻസ് ചെയ്യട്ടെ ചേനാട്ടവും 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ സിനിമ റഫുബായി ഒരു തമാശ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതില് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇമോഷനും അതിന് ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു സഹോദരനായ ശ്രീ ജോജോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോജോവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോജോനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിജുവിന്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ജോജോനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ബിജുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് പല ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കൊച്ചു കൊച്ചു വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുറച്ച് ഡയലോഗ് ഉള്ള വേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗണ്ട് തോമയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്തോ സിനിമയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി എന്ന് കാണുകയും ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പച്ചമേള പറഞ്ഞ ആർത്തിയോട് നോക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മറ്റുള്ളവർ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിനുശേഷം മലയാള സിനിമയില് നല്ല നടന്മാര് അതിലെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരാളായി യോജി മാറിയിരിക്കുക ഇന്ന് ഓഫീസർ സത്യനാഥനില് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് ജോജി ചെയ്ത ഞാൻ ബാലേട്ടൻ അല്ലെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഇപ്പോ പല പല സിനിമകളിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ മേരിക്കൊണ്ടിരുന്നാണ്ടിൽ ബിജു ആയിട്ട് കുറെ സിനിമകളുണ്ട് ബിജു ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മായ മോഹിനി എനിക്ക് അതിനുശേഷം നല്ലൊരു കോമ്പോ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത ഒന്നാണ് ജോജു ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണം സീരിയസ് വേഷൻ ചെയ്ത ഒരാള് കോമഡി ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ റാഫുബായി ശരിക്കും വേറൊരു തമാശ മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തമാശയിലൂടെ പക്ഷെ ഇതിലെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അത് വളരെ നർമ്മത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ് റാഫുബായി ഈ സിനിമയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് നടന്മാരും ഉണ്ട് അവർക്ക് പലർക്കും ഇന്ന് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല അവരെല്ലാം എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടായി മറ്റുള്ള പ്രമോഷനൊക്കെ അവർ വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശരിക്കും ഞങ്ങള് ടു കൺട്രീസ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചാണ് മകരദേശ് പാണ്ഡെ അതുപോലെ സിനിമയിലെ നല്ല സുഹൃത്താണ് ജഗോദി ബാബു സാറ് പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സിനിമയിലാണ് ഞാനും കാണുന്നത് അപ്പം കെ എസ് സാറ് അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായിക കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് വീണ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ജോണി എന്റെ ഞാൻ ആദ്യം നിർമ്മിച്ച സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ജോണി സംവിധായകൻ നിന്നൊന്നും സമയമില്ല ജോണി മൊത്തം തിരക്കൂടെ തിരക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് അതൊരു സിദ്ധിക്ക ചേക്കൂടെ വരുന്നതാണ് വന്നിട്ടില്ല കൂട്ടേട്ടൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഓയിസ് സത്യനാഥനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബാഷഭായും ഷിനോയൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എന്റെ ഒരു ബയോഗ്രാഫി പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച റൈറ്റേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട് ശരിക്കും റാഫി ഭായി ആണെങ്കിലും സിബി ഉദയൻ ബെന്നി ഭായ് ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ എനിക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേഷം തന്നിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സിനിമ കിട്ടിയുള്ളൂ ലോഹി സാറ് അതുപോലെ എനിക്ക് സിനിമ തന്ന ഓരോരുത്തരെയും എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ സിബി സാറോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ശരിക്കും ആദ്യം ഞാൻ സിബി സാറിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സാഗര സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു സീനിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ടിലായി മാറി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീ വരുവോളം പിന്നെ സുമേഷൻ ഒരുമിച്ച് സിന്ധു രേഖ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി അതുപോലെ സിദ്ധിക്ക ബോഡി ഗാർഡ് പിന്നെ ഉണ്ണിയട്ട് ഒരുമിച്ച് കോളേജ് സംശയം പാലം വെക്കിയത് അപ്പൊ എന്നെ സ്നേഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ അത് സംവിധാനം ചെയ്തവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിർമ്മാതാക്കൾ 
അതിലെടുത്ത് വരേണ്ട ഒരാളാണ് മണിയണ്ണൻ കാരണം മണിയണ്ണാണ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് സിനിമയിലെ പ്രീക്കെ കൊണ്ടുപോയ ഒരാൾ പക്ഷെ ഇന്നേവരെയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അവശ്യ മണിയണ്ണൻ ഇപ്പോ ഏത് കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും മണിയണ്ണന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ അത് എല്ലാ അസോസിയേഷന്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ എന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ രസിപ്പിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മമ്മൂക്ക് വരൂ എന്ന് പറയുണ്ടായി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കിന്റെ ഇടയിലാന്ന് പറഞ്ഞു എടാ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ വരാം ഇന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ ഞാൻ ലാലേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു സുരേഷ് ഏട്ടനോട് സംസാരിച്ചു ജയറാമേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് പറയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത്രയും സ്ഥാനത്തുള്ള എന്റെ ഒരു സഹോദര ബന്ധമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന എന്റെ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അവര് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന് സുരേഷിനോട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മാനത്ത് കൊട്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്ത പാല് ഗസ്റ്റ് അഫയറൻസ് ആയിട്ട് വന്ന സുരേഷ് ഏട്ടനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നാലുപേരോടും ഞാൻ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അനുഗ്രഹവും ഇതും അതുപോലെ പിന്നെ എനിക്ക് ശേഷം വന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്നേഹവും അവരുടെ പിന്തുണയും എല്ലാം എന്നോട് അറിയിച്ചതിന് വലിയ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന അത്ര പേരുടെ ആൾക്കാരെ കണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു വലിയ സന്തോഷം വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം മാത്രമല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കോട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ എടുത്തു കൊടുക്കണം അതുപോലത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ സിനിമ വരുമ്പോ അതുപോലത്തെ അറ്റാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വിടും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ ഈ മുപ്പത് വർഷക്കാലം എന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രേക്ഷകരും നിങ്ങളാണ് എന്റെ ശക്തി നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഇതിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അരുണിന്റെ പാത്ര പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനീഷിന്റെ സിനിമ വരുന്നുണ്ട് ജനീന്റെ സിനിമ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എല്ലാം തന്ന സിനിമയാണ് സിനിമയാണ് താങ്ക് യു